Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Father, we praise you. Father, we praise you. Jesus, we worship you. Jesus, we worship you. Holy Spirit, we glorify you. Holy Spirit, we glorify you. It's great and wonderful that we come to the presence of God to worship Him. What a mighty God we have. A God who always loves and cares about His own people. His own children. In Matthew 11, 28, he said, All those who are tired and broken in life, don't remain in the same state. Come to me. Just to push up whenever you are tired, whenever you are, you are disturbed. Push up yourself to me. The moment you enter into the light, the darkness disappears. The moment we push up our mind, to God's word, God's thinking, God's presence, our life becomes. What a mighty God we have. 
we is to worship we need to enter into that mighty presence of god yes the moment we push up ourselves to god's word his thoughts his thoughts enter into our thoughts our thoughts are renewed what a mighty god we have 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 let us sing and praise the lord let us sing and praise the lord let us sing and praise the lord what a mighty god we have let us sing and praise the lord hallelujah let us sing and praise the lord hallelujah let us sing and praise the lord hallelujah what a mighty god we have this is the day this is the day that the lord has made that the lord has made let us rejoice let us rejoice and be glad in it this is the day this is the day that the lord has made that the lord has made let us rejoice let us rejoice and be glad in it and be glad in it This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. I'm so glad Jesus sets me free. I'm so glad Jesus sets me free. I'm so glad Jesus sets me free. singing glory hallelujah jesus sets me free what a mighty so god we can what a mighty god we can angels bow before him heaven and earth adore him what a mighty god we can what a mighty god we have what a mighty god we God we have lifting up our hands to the Lord worship him Father we adore you lay our lives before you come we Jesus we adore lay our life lay our lives before how we love you how we love you spirit spirit we adore you lay our lives for you how we love you hallelujah 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 we praise you lord we worship you we adore you lord hallelujah 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 we praise you lord we worship you we adore you lord 
speak to your people, Lord. Visit every God, Lord. Visit every one of us, Lord. We are weak and sinful, Lord. Strengthen your people, Lord. Empower them with your grace and mercy, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. My dear friends, this is the joy of the master, always to take care of his children, take care of his sheep, take care of his own. We think that we only take care of ourselves, but God also takes care of us. Psalm 121 says, verse 4, God of Israel never sleeps nor slumbers. Psalm 121 verse 7 says, The God who created me is with me. In your going and in your coming, he will be with you. From him, help will come for you. For he has made the heaven and the earth. So whether we are in heaven or on earth, his help will be always on us. When we come to him, that's why in Psalm 25, verse 15, it is written, Lord, when my eyes are upon you, when I look towards you, Lord, I don't have anybody than you. When we look unto him, the word of God says, he will free all that has bound our feet. In your life today, as you come to worship the Lord, what are the things that have bound in your life? He's calling us, all those who are tired in life, all those who are disturbed in life, all those who cannot carry their life, Come to me. Give your burden to me. I will give you rest. Look unto him. Psalm 34 verse 5. Look unto him. And your face will begin to shine. He will never put to shame those who trust in him. Now I like to share with you a small statement of Jesus which he spoke, gave to his disciples which is given in Mark's gospel chapter 6 verse 31 which was gospel of yesterday when the disciples were sent by Jesus go I send my power with you I have given my promises to you and I am sending you in my name. My name is the authority. Yes. We read in Philippians chapter 3 verse 7. In his name the heaven and the earth worship him. So Jesus says go in my name. Heal the sick. Cast out the evil. The disciples knew we don't have power. But the one who sends us, he has the power. We may not be able to accomplish anything. But I go in his command. When he says go, he sees to it. Because he is omniscience. He is all knowledge. He is all knowing. He is all present, omnipotent. He is everywhere. So before I go, he is there. And he has told me to go. So I am going. So when I go in his name, everything will happen. When they believed and went, lo and behold, whatever they wished in Jesus' name happened. They healed the sick, casted out the evil, even they raised up the dead. They came back rejoicing. Master, in your name. As you said, many things happened. Jesus said, whatever you have received and whatever you performed should not boost your ego. 
that I can do nothing. I can do so many things. No. Come. He says, you are tired. In life when we work, we do get tired because we are in the world. We have the physical body. So, when you are tired, that is the moment the enemy will come to attack you. You have received my power and you have seen what my power could do when you are tired, when you are busy. That is the moment the enemy will come and he will steal off. When you are busy, you get angry fast. When you are tired, you get irritated fast. This is our physical nature. When we are viable, that is the moment the enemy will come to attack us. When we are weak, we need to cling to him who is our strength. When we are weak and disturbed, that is the moment we need him the most. This is the secret Jesus taught the disciples. So in Mark 6.31, when they came, he said to them, Come away. Come away from the crowd. Come away from your work. Come away from all that makes you busy. Come away from all that makes you tired. To yourself. You have to come to yourself. To a lonely place. And learn to rest in me. Learning to rest in God is a call of God. We are busy, busy in work, in life. Jesus says, you have to come to me and rest in me. Rest in my presence. Come to me. I will give you rest. We read in the beautiful uh, book of Isaiah, chapter 30, verse 15, where the prophet says like this. For the Lord says, the Holy One of Israel, in returning and rest, you shall be saved. When you return to God and you rest in God, God will save you from your tiredness. God will save you from the attack of the enemy. God will save your soul. It says, when we return to God, when we are in the world, we can be easily tired, be attacked by the enemy, whatever may be the reason. He says, learn to return to God. Learn to take time off to enter into God's presence. And learn to relax in the Lord. The Lord is with me. The Lord has empowered me. The Lord has made me to do miracles and wonders. The Lord called the disciples, return to me. Return to my presence. This should be your spirituality. Learn to return to God and relax in God. Enjoy God. Enjoy what God has done for you. In Psalm 46, verse 10, he says, Learn to be still and know that I am your God. I am your father. I am your everything. I am your provider. I am your comforter. I am your healer. I am your fighter. Fights for you. So you need to empower yourself by coming to God's presence. That's why we read in the book of First Peter, Chapter 5, verse 6, he says, Come under the mighty hand of God and empower yourself.
with the power that is our mind we need to get into god's presence and empower ourselves in the book of philippians chapter 1 verse 6 it is written the anointing that i have given to you is like a little fire you have come to god god has given you the power god has given you the blessing all that is like a little fire but if we enter into the presence of god and celebrate what god has given to us it will become a very big fire the fire is there if you spit it out the fire will go away if you blow it the small little fire will become great fire a great flame will come be alert to the presence of god inside you and flow it make it bigger be with the presence of god enjoy the presence of god enjoy what the presence of god has done to you every day learn to be with god every day learn to enjoy god learn to celebrate god every day take your god to every areas of your life wherever there is darkness don't get upset with your darkness take the light wherever there is tiredness take his refreshing presence that's what we read in the book of acts chapter 3 where st peter he addressed the crowd and he said like this verse 18 repent therefore and turn back that your sins may be blotted out that times of refreshing may come from the presence of the lord yes the time of refreshment a moment of refreshment will come from the presence of the lord when you return to god the refreshing power will enter into you are you tired are you broken are you wounded don't remain in that status return to god it is in returning to him you will find your soul rest and in silence not simply talking this and that just to be with him in silence you will find your strength that's why the book of leviticus chapter 6 verse 13 says in the heart your heart is the temple of the lord so in the heart of yours the fire of god's presence should be always there the life our life journey our mission is that in the heart of ours many things will come jeremiah says you know in chapter 17 he says there is not nothing so so cruel like the heart the heart can plan plot out all evil if it is left out to itself but if you draw the same heart if you bring the presence of god to the same heart it will become like a fire it will burn that's why he says this is a advice aaron gives to moses gives to the priests levites if you want to be priests if you want to serve god if you want to belong to god take care in the heart of yours at the altar of your heart the fire should burn why you know the snakes the snakes love the ashes at the oven the fireplace but as long as the fire there is fire the snake will not come when there is no fire it loves to eat the ashes so it will come 
it will use its tail to find out whether there is still fire. If there is no fire, it will enter, it will enjoy the ashes in the, at the oven, and then it will keep itself inside, round, 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 and keep its odor, its presence, its bad smell in that oven. The place in which that should be the presence of God, the place in which there should be the fire of God, if you are so busy or you are not bothered about your life, if you are not bothering in keeping alive your heart with the presence of God, then the enemy will come and he will make his presence. When David, a man who used to get up early morning, that's what he says in Psalm 119, Verse, verses 163 and 64, 65. Every morning I get up. Every night I pray. The same David one day did not bother about his heart. And he did not pray. He did not do his duty. All are at the war. His soldiers are in the war. He is supposed to guide and lead them. But he was sleeping. Second Samuel 11th chapter, while he was sleeping, his heart was led to laziness. Laziness is not an ordinary joke. If anybody gives themselves to laziness, through which the enemy will enter. And when he was with the laziness caught up, ah, Satan came because there was no fire. Like any time, he was not praising God. He was not thanking God. He was not worshipping God. He is not creating the presence of God. He is not entering into the presence of God. He is not bringing the fire of God into his heart. So the enemy came. As he used the eyes of Eve, he used the eyes of David. He used the eyes of Samson. He uses all of our eyes. Many servants of God told me, at night we get disturbed because we watch all kinds of unwanted things. Why? We have not filled our hearts with the fire, with the presence of God. That is the moment the enemy will come. If you would have filled the enemy will not come. Filled with the God's presence. Yes. When we don't do that, the enemy comes. He caught hold of David. He showed a lady who is taking bath. Created in his heart lust. And he called that lady. Sinned with her. She went home and said, I am pregnant. He got so much frightened, disturbed. He called her husband and even murdered him. And the sin went behind him, killing his own three sons he lost. His daughter was raped. Yes. If not building your heart, not taking care of your heart, not filling your heart with the presence of God is a dangerous zone. Whenever you are not taking care of your heart to fill, the, fill with the presence of God, you are in a dangerous zone. Which moment in the enemy will come, you don't know. With what type of attack he is going to do, we do not know. That's why St. Paul advises in Galatians chapter 5, verse 16, By the Spirit, overcome the enemy. Your first Priority, as soon as you get up, as soon as you do whatever may be your decision, first enter into the presence and with his light begin to see the world. That's why Peter says, come under the mighty hands of God and he will guide you and lead you and help you to solve every issues of your life. Coming into the presence of God, 
Litting the candle is very important. Yes, that's why we read the book of Judges, chapter 5, verse 31. Keep alive the fire of God. Second, when we come into the presence of God, we keep alive the fire of God with this wisdom, with this knowledge, with this presence. We handle every issues of our life. Second, we need to come to the Lord to come to realize who am I? What is my condition? What is my situation? We know in Luke chapter 15 in the prodigal son story, the father is a loving father. Our God can be good, but I can be bad. The father was a kind father. But the son went away from the father. The far he went, the far the enemy caught him. And made everything that the father gave became zero into his life. The enemy's game is when we are not filled with the presence of God, he will enter into our lives and he will take away everything which the Father has given. The peace, the joy, the call, the purity, the holiness. He will make us dirty. He will make us to think dirty, to watch dirty, to talk dirty, to do the things in secret way as though he doesn't watch. And enjoying, because they say stolen mango will taste special taste. He will make you and take away everything from you. And that's what he did to the prodigal son. Took away everything. At the end, he was thrown to the pigs. That's why Jesus said, don't throw away the precious gift of your heart, the pearl in front of the swine, they will destroy you. But the prodigal son did like that. So at the end of the day, we find he came to a state that what the pigs get, he could not get. In that moment, he came to his senses. He trained his heart and said, Who am I? Whose son I am? Who is my father? Where I am supposed to be? And where I am? Then he said, I will return to the father. Are you, are you disturbed? Have you lost everything which God gave you? Only guilt and sin and shame is filling you. Don't worry. Hebrews 2.18 says, Because he has gone through humiliation, shame, pain, he is able to understand you. Whenever you go through the same, he calls you. Calls you. When we return to him, what happens? When the prodigal son returned to the father, his dirt was removed, his old clothes were thrown away, a new slippers, new ring, new authority. God is calling us. He told the disciples, come, rest a while, be with me, return to me, learn to return to God. Learn to rest in God. Learn to be empower yourself with His fire, with His presence, without which we can't survive. When we return to Him, we can keep alive the fire. The enemy will run away. Snakes will never come near you. If the fire is on you, God is calling you. Once again, once again, your new energy, 
new clothes, new ring, new sandals. God wants to give it to you. Come to realization. Have you lost all that? Jesus is calling you. Shall we kneel down? Lifting up our hands. Surrender to him. Jesus calls us all. Jesus, please minister to everyone. Minister to everyone. Those who are broken, those who are disturbed, those who are wounded. Jesus, minister. Jesus is calling us. Come to him. Are you broken? Are you wounded? Come. Take his fire. Take his spirit. Knit your hearts with his presence. As the presence of God burns in you, all the coldness will go away. All the disturbances will go away. A new light will come in. Your face will begin to shine. Check your heart. Have you, are you busy in making his fire? Are you uh, simply thrown away your heart to anything and everything? Return to the Lord. In returning to him, you will have his strength, his power. Jesus, heal the sick, Lord. All those who are broken, maybe due to their sin, due to their weakness, maybe due to their past life, their lives are corrupted, their lives are full of dirty. You will never leave us, Lord. When the fire comes, it burns away all the thorns. It burns away every dirt and makes the dirt into urea. Please come into our lives, Lord. We lit your presence, Lord. Heal, cleanse all of our sinfulness, Lord. Remove all the burn, burn away all the thorny bushes, Lord. And make us once again to walk with you. Lord, like the prodigal son, we come to you. We have lost everything which you have given to us. Through our own, our own thinking, our own way of living, our evil habits, not seeking you, not filling you, the enemy has come into us. Sorry, Lord, the greatest sin is not walking with you, not inviting you, not taking your fire into my heart. Come, may I shine with your light, Lord. Whatever your people lost, please let them get back a double lot. The health, what they have lost, receive. The finance they have lost, let them receive again. Amen. As your servant, I proclaim, let them receive Amen. whatever they have lost. Yes. They all be restored to your children, Lord. Yes. The health, the peace in the family, the relationships, Maybe because of the sin, Satan came and disturbed the families between husband and wife, children and parents. Lord, enter. May your presence enter into them once again. As they give their heart to you, let their relations be rebuilt, Lord. Give them peace. Jesus calls us all. Jesus calls us all Stretching out his arms To heal all our wounds Jesus calls us all Jesus calls us all Jesus calls us all Stretching out his arms to heal all the wounds, Jesus calls us all. Stretching out his arms to heal all our wounds, Jesus calls us all. Stretching out his arms to heal all our wounds, Jesus. Address. Jesus. 
sisters, everyone, Lord. Heal them, Lord. Ramanu chunnadu ninnu prabhu Yesu. Ramanu chun. tan karamu chaati rammanu chunnadu vaancha tan karamu chaati rammanu chunnadu ni kanniram taathuda chunu kanu paapavale kaavunu kanniranta tudachunu kanu paavale kaachunu kaaru migambale kashtamulu vachinanu kanikarinchi ninnu kaapaadunu kaaru Ah 
దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా ఏసయ్య శిష్యుడు ఏసయ్య పేరిట అద్భుతాలు చేసి ఆశ్చర్యక్రియలు చేసి ఆనందంలో మునిగిపోయే ఆ గడియలో వారు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఏసు పరిశుద్ధాత్మతో కలిసి ఆనందించారు తండ్రి జ్ఞానులకు ఇవ్వలేనిది పరిశీలు సదిశీలు దేవుని గ్రంథమును ఎంతో కష్టపడి చదివారు గురువులు పాదముల చెంద చదివారు వారందరికి ఇవ్వలేనిది ఈ పసి బిడ్డలులాగా నిన్ను తెలుసుకున్న బిడ్డలకి చావయ్యా పిదప చెప్తున్నారు అయ్యా ఎప్పుడు నీవు దేవుని చేత ఎన్నుకొన్న పడ్డావో ఎప్పుడు నీవు దేవుని చేత వాడుకొన పడుతున్నావో ఆ గడియలో నువ్వు చేయవలసిన పని ఒకటి ఉన్నది ఏం తెలుసా మార్క్ ఆరు ముప్పై ఒకటిలో ఆయన ఎట్లు పలికాను నీరు ఏకాంత స్థలమునకు ప్రజలు మధ్యలో ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు ప్రజల్ని వదలండి ఏకాంత స్థలమునకు వచ్చి నాతో పాటు కొద్దిసేపు విశ్రాంతి పొందుటకు కాముగా ఉండుటకు నీవు నేర్చుకోవాలి ఎరేనియా ప్రవక్త చెప్పాడు ఎరేనియా గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం పదహార వచనంలో రే జీవితంలో ఉరుకుతూ ఉన్నావు పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు కొడుకుని రే రే ఇక్కడ ఉరుకుతున్నావు ఆగయ్యా ఆగు ఎక్కడ పోతున్నావు పెద్దవాళ్ళు తమ బిడ్డల్ని నటిపిస్తారు ఒకసారి నేను కూడా చిన్నవాడిలాగానే ఒక ఒక చోటలో వాక్యం చెప్పాము పెద్దగా చెప్పాము అద్భుతాలు జరిగింది మా నాన్న నాతో పాటు ఉన్నారు తిరిగి ఇంటికి వెళ్తున్నాము వెళుతున్నప్పుడు నాన్నతో అడిగాను నాన్న మీ కొడుకు బాగా వాక్యం చెప్పాడా నీకు సంతోషమా మా నాన్న ఏ మాట్లాడలేదు ఎందుకు ఆయన మాట్లాడలేదు అందరూ ఉన్నారని మాట్లాడలేదు అని ఊరుకొని ఉన్నాను ఇంటికి పోయిన తర్వాత ఒండరిగా కూర్చున్నారు చెప్పమాల చెప్తూ ఉన్నారు నాన్న నేను అడిగాను మీరు ఏం చెప్పలేదే ఎలా ఉండింది వాక్యం మీ కుమార్ని దేవుడు వాడుకుంటున్నారని మీరు ఆనందిస్తున్నారా నన్ను ఒక ప్రశ్న అడిగారు కొడుకు ప్లెయిన్ చూసావా అన్నారు ఏమలా అన్నావు నేను ప్లెయిన్లోనే ప్రయాణం చేశాను ఎన్నిసార్లు ప్లెయిన్ చూసావంటున్నావే ఆ ప్లెయిన్ ఎక్కడ ఉండి పోతుంది భూమి నుండి పోతుంది ఎక్కడికి పైకి పైనే తిరగవచ్చు కదా జూ 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 అని ఏమవ్వాలి ఒకరోజు కిందికి తిరిగి రావాలి నేను పైన పోయానని పైనే తిరిగినా ఏమవుతుంది కాలిపోతుంది అట్లనే మనము ఎవరి నుండి వచ్చాము ఆయన దగ్గరికి తిరిగి రావాలి దేవుడు నిన్ను వాడుకున్నాడు కదా నీ ద్వారా గొప్ప కార్యాలు చేశారు ద్వారా నన్ను అడుగకు నేను ఒక మనిషి పో ప్రభు దగ్గర ఉండు ప్రభునకు స్తోత్రం చెప్పు ప్రభుత్వ సమయాన్ని కడుపు తండ్రి ఈ బలహీనమైన నన్ను ఒక చిన్న గ్రామంలో పుట్టిన నన్ను నువ్వు వాడుకున్నావయ్యా నువ్వు దయచేసావు నువ్వు చేయలేదంటే అంతే నువ్వు లేక ప్రభు నీ నేను జీరో నువ్వు ఉండినా నేను హీరో ఆయనతో చెప్పు ఆయనకు స్తోత్రం చెప్పు ఆయనలో ఆనందించుటకు నేర్చుకో ఆయనతో ఉన్నంత వరకు నువ్వు ఎప్పుడు ఉంటావు ఆయన్ని పక్కన పెట్టేసి నిన్ను మాత్రం పొగడుకుంటూ ఉన్నావు అంతే నువ్వు జీరో ఆ రోజు నా నా గొప్ప సత్యం నాకు బోధించారు ఆయన లేకపోయినను ఆయన నేర్పించినది ఇంకను నన్ను నడిపిస్తూ ఉంది అవును ఎస్ తన శిష్యులతో గొప్పగా అద్భుతాలు చేశారు ఆగు ఎరేమియా చెప్తున్నాడు కదా ఆగు నిన్ను చూడు తరువాత ప్రొసీడ్ అవు స్టాప్ లుక్ అండ్ ప్రొసీడ్ ఇది జీవిత గమ్యం జీవిత మార్గాలు 
నీ జీవితంలో యాక్సిడెంట్ కాకుండా ఉండాలండి రోడ్డు మీద వెళుతున్నా ఆ రోడ్డు నాది నేషనల్ హైవేలో నడుస్తున్నా చూడు అని చుట్టుముట్టు చూడకుండా ఆగకుండా పోయావంటే ఏ కారు వచ్చి నేను కొట్టేస్తుందో జీవితంలో ఆగాలి మనల్ని గమనించాలి మన జీవితంలో ప్రభుని సన్నిధిని స్థాపించుకోవాలి ముందుకు సాగిపోవాలి లోకంలో ఎన్నో పనులు చేసి ఆ పనుల ద్వారా మనుషుల ద్వారా ఎంతోమందిని కలవాలి ఎవరెవరో ఏమో చెప్తారు అవి అన్నీ తల మీద ఉండిపోతాయి దానితో మనం చాలాసేపు నడవలేము ఆగాలి మనల్ని మనం పరిశీలించి ప్రభులో నెమ్మదిగా ఉండుటకు నేర్చుకో వాక్యం చెప్తుంది యశయా గ్రంథం అధ్యాయం ముప్పై ముప్పైల సగం ఎందా అండి పదిహేను పదిహేను వచనం మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని చెప్తున్నా అధ్యాయం ముప్పై పదిహేనవ వచనం ఏం చెప్తుంది మీరు నా యొక్కకు తిరిగి వచ్చి చుట్టుకు నేర్చుకోవాలి జీవితం అనేది ఏమిటి పెద్దవాడుగా మారాలని ఆశపడుతున్నావా జీవితంలో అభివృద్ధి పొందాలని ఆశపడుతున్నావా జీవితంలో దేవుని సన్నిధితో ఎదగాలని ఆశపడుతున్నావా నీకు మార్గం ఇది ఏమిటి నువ్వు ఎక్కడ ఉండినా నీవు ప్రభు దగ్గరకి రావాలి సమయానికి కేటాయించి నా దగ్గరికి వచ్చి నా సన్నిధిలో అన్నిటినీ వదిలిపెట్టి నెమ్మదిగా ఉండుటకు నేర్చుకో అప్పుడు నీ జీవితం సురక్షితముగా ఉండను నేనిచ్చే ఆ సన్నిధి వలన అవును మనం జీవితంలో ఎదగాలంటే ముఖ్యమైనది ఏమనగా మనం ఎక్కడ పోయినా ఏ పని చేసినా ప్రభు దగ్గరికి వచ్చుటకు నేర్చుకోవాలి మన హృదయాన్ని ప్రభు దగ్గరికి ఎప్పుడూ అర్పిస్తూ ఆయన ఇచ్చే అగ్నితో మన హృదయాన్ని నింపుకుంటూ వెళ్ళుతున్నప్పుడు లోకపు చీకటి లోకపు సర్పము సాతాను లోకపు కార్యాలు మనల్ని ముట్టుకోలేవు ఈరోజు చాలామంది జీవితంలో ఎక్కడ కూడా పడిపోయి దేని మీదనో చేతులు ఇచ్చి హృదయాన్ని ఇచ్చి ఎవడెవడో హృదయాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు ఏ అమ్మాయికో ఇచ్చేసి ఏ పాపానికో ఇచ్చేసి ఆ పాపంలో మునిగిపోయిన హృదయాన్ని దేవాదేవ కాపాడు దేవాదేవ రక్షించి ఎక్కడ రక్షిస్తాడు నువ్వు రావాలి నీ హృదయాన్ని ఇవ్వాలి అందుకే రేమి ఆ ప్రవక్త పదిహేడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో ఏం చెప్తున్నాడు హృదయమునకు ఉన్నంత కపటము ఉన్నంత కపటము మరి దేనికి మరి దేనికి కూడా లేదు దాని రోగమును దాని రోగమును కుదర్చలేము ఎవ్వరు కుదర్చలేము దాన్ని ఎవ్వరు చూడగలగరు దేవుడైన నేను చూస్తున్నా అంటున్నాడు దేవుడు లేని హృదయం ఒక వ్యాధితో పడిపోయిన హృదయం అని వాక్యం చెప్తుంది ఈ సత్యం తెలుసుకోవాలి లోకంలో ఉన్న మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఒకే ఒక మార్గం ఉన్నది లోకంలో పడిపోయి లోకపు తలంబులతో నింపుకొని లోకపు సమస్యల్లో చిక్కుకొని దేవాదేవ సహాయం చేయి సహాయం చేయి అది కాదు ఉదయం లెవ్వకానే వేరే తలంబులు వేరే ఆలోచనలు నీలోనికి వచ్చేటకు మునిపే నీ మనస్సుని ఆయన సన్నిధితో నింపుకోవాలి ఇదే తావీదు నేర్చుకున్నాడు ప్రతిరోజు నీ హృదయమనే పలిపీఠమును దేవుని అగ్నితో నింపుకో ఆ అగ్నితో నువ్వు నింపుకున్నప్పుడు దేవుని సన్నిధితో నింపుకున్నప్పుడు ఆ సన్నిధి ఆనాడు నువ్వు ఎలా జీవించాలి ఆనాడు ఏ శోధన వస్తుంది అవి అన్నీ చేయించేటకు నీకు శక్తి ఇస్తుంది బైబిల్లో ఎన్నో సత్యాలు చదువుతున్నాం మొదటి సామువేల్ గ్రంథం మూడవ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం ఒక బాబు మూడవ అధ్యాయం ఆయన పేరు సామువేల్ ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు మాట వాక్యం చెప్తుంది మూడవ అధ్యాయము ఇంకను పలిపీట్ ప్రభు ముందట వెలుగుచున్న దీపము ఇంకనూ ఆరిపోలేదు ప్రభు ముందు దీపం వెలుగుతుంది 
ఇంకొకడు ఆ ఏలి అనేవారు నలభై సంవత్సరాలు దేవునికి సేవ చేసిన వారు కానీ ఆయన తన మంజములో చీకటిలో పరండి ఉన్నారు దేవుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేదు ఎవరు దేవుని వెలుగును వెదక్కుతున్నారో ఎవరు పలిపీఠం దగ్గర ఉన్నారో ఎవరు తన పలిపీఠములో నిప్పు ఇంకనూ మండుతూ ఉంది మండుతూ ఉన్నదాన్ని గమనించేవారు నీ జీవితమే ఏమిటి నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎదగాలని ఊరుకనే చెప్పకు నీవు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలంటే ఒకే ఒక్క మార్గం అది ఏమిటి ప్రతినిత్యము నీ హృదయం అనే పలిపీఠములో ఆయన సన్నిధి అనే అగ్ని నువ్వు ఉంచుకోవాలి నువ్వు ఉంచుకున్నట్టు నేర్చుకున్నావంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతున్నావు నీవు నీ హృదయంను గమనించకుండా ఎక్కడ కూడా ఆడుకోవటం ఏదేదో చేసుకోవటం తరువాత వచ్చి బలహీనం అయిపోయింది తప్పులు అయిపోయింది మన్నించయ్యా ఒక్క మెట్టు ఎక్కటం ఒక రోజు పడిపోవటం ఒక్క మెట్టు ఎక్కటం రెండు పడిపోవటం ఎన్నాలి ఈ జోక్ నీ జీవితాన్ని ఎందుకు జోకుగా మారుస్తున్నావు పనికిరాని దాన్ని పట్టుకున్న పిదప్ప బలమైనది ఎట్లా నిన్ను చేరును సమేతల గ్రంథం చెప్తుంది ఒక వ్యక్తి తన వస్త్రములో నిప్పును మోసుకుంటూ నా వస్త్రం కాలిపోకూడదని ఎట్లా చెప్పగలడు కుమార కుమార్తె నీ హృదయమనే హృదయ హృదయమనే పీఠంపై లేవే కాండం ఆరు పదమూడు చెప్తుంది పీఠము మీద నిప్పు పీఠ మీద నిప్పు అది ఆరిపోరాదు అది ఆరిపోరాదు అది ఎప్పుడూ మండుతూ ఎప్పుడు మండుతూ ఉండాలి నీవు దేవుని బిడ్డగా ఉండాలని ఆశ పొందిన వేస్ట్ నీవు ఆ ఆశ నిజముగా మారాలంటే నువ్వు చేయవలసిన పని ఒకే ఒక్క పని ఏమిటి ప్రతినిత్యము నీ హృదయమును దేవుని సన్నిధితో నింపుకో దేవుని వాక్యం చదువు చదువగా చదువగా దేవుని తలంపులు నీ తలంపులుగా మారను లేచిన వెంటనే అక్కడ ఇపోవాలి ఇక్కడ ఇపోవాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలి అన్ని తలంపులతో నింపుకొని వాక్యం చదివామంటే ఏమీ లోపల పోదు ఎందుకంటే నీ మనసు ఆల్రెడీ నింపబడి ఉన్నది ఉదయం లవ్వు కానీ ఏ తలంలో పక్కన పెట్టేసి దేవుని సన్నిధితో తండ్రి స్తోత్రం రాజా స్తోత్రం నేను నీ బిడ్డను ఆయన ఆరాధించు ఆయనలో ఆనందించు ఆయన సన్నిధితో నింపుకో అభిషేయించుకో అదే వాక్యం చెప్తుంది అందుకే పిలి పేరుకు రాసిన లేక ఒకటి ఆరు ఏం చెప్తుంది నేను నీ మీద చేయి ఉంచినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని నువ్వు పొందుకున్నావని విశ్వసించావు కదా విశ్వసించినా సరిపోదయ్యా ఈ చిన్న రవ లాంటిది అగ్నిగా మారాలంటే నీ చేతిలో ఉంది ప్రతినిత్యము ఈ సన్నిధిని నువ్వు గొప్పగా కొనియాడాలి నీలో ఉన్న దేవుని కొనియాడాలి రాజాది రాజా నువ్వు నాలో ఉన్నావు ఆనందం సర్వాన్ని సృజించిన వాడు నువ్వు నాతో ఉన్నావు నీకు స్తోత్రం ఆయన ఆనందించు ఆయన్ను కొనియాడు ఆయన సన్నిధితో మాట్లాడు నీ సమస్యలు ఏదైనా సరే అన్ని ఒక్కటి ఒక్కటిగా ఆయనతో మాట్లాడు ఆయన కర్పించు ఆయన స్వీకరించుకున్నారని విశ్వసించు నీ ధైర్యాన్ని పెంచుకో అందుకే మొదటి పేతరు ఐదు ఆరు ఏం చెప్తుంది నీవు శక్తివంతమైన దేవుని హస్తంలో వినమ్రులు కండు యుద్ధ సమయమున ఆయన మేము ఉత్తరించను దేవుని సన్నిధిని నువ్వు స్థాపించుటకు నేర్చుకో ఇదే దేవుడు నీకు నేర్పించిన సత్యం లోకంలో ఏమి కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలని నీ మనస్సును త్రోసివేశావంటే దేవుని సన్నిధి నీవు వెదక్కలేవు నేను విన్నాను 
ఒక తల్లిదండ్రులు వారు కష్టపడి వారు గోల్డెన్ జూబ్లీ కొనియాడి అనమాట యాభై సంవత్సరాలు వారి మ్యారేజ్ జీవితం వాళ్ళ పిల్లలందరూ మ్యారేజ్ అయ్యి ముగ్గురు ఆడపిల్లలు వారందరూ మనవురాళ్ళు మనవులు అందరూ ఉన్నారు ఈ యాభై సంవత్సరం కొనియాడుటకు ఈ ముసలమ్మ తలంచింది మాట నేనే వంట చేసి నా బిడ్డలకు మరొకసారి పెట్టి వారితో ఉండాలి కనుక ఎవ్వరు వద్దు మా ముగ్గురు కూతురులు మాత్రం వచ్చినా చాలు ఆ ముగ్గురు కూతుర్లు వచ్చారు వచ్చి అమ్మ చేసిన భోజనాన్ని వారు కడుపు నిండా తిన్నారు నాన్నకు పట్టలు ఇచ్చారు అంతా వాళ్ళు సెలబ్రేట్ అయిపోయింది మర్నాడు ఇంటికి వెళ్ళాలి ఉదయమే అమ్మను పెద్ద కూతురు లేపుతుంది అమ్మా లవ్వు లవ్వు ఏ అమ్మా మా భర్త చాలా క్రూరమైన వాడమ్మా వెళ్ళినప్పుడే చెప్పాడు మీ అమ్మ ఇంటికి పోతున్నావు మీ అమ్మ ముసలమ్మ కదా ఆమె దగ్గర బంగార చేయిను ఉంది కదా అది తీసుకొని రా మనకు సహాయంగా ఉంటును నువ్వు వెంటనే లేపు లేకపోతే మీ చెల్లెలు చాలా హుషారు వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు లేదు పేట నా దగ్గర ఉన్నది ఒక్కటే నేను చనిపోయిన తర్వాత తీసుకోండి అమ్మ ఇట్లా నువ్వు చెప్పావంటే నా కుటుంబానికే నువ్వు నిప్పు పెడుతున్నావు నిన్న ఏమోమో చెప్పారు ఈరోజు నేను ఈ వయసులో నీ కుటుంబానికి నిప్పు పెడుతున్నానా ఒక కూతురు తన హృదయములో ఉన్నదాన్ని గమనించలేనప్పుడు మనస్సులో ఉన్న టెన్షన్ని గమనించలేనప్పుడు ఏమో మాట్లాడుతుంది ఆ మాటలు చెప్పి వెళ్ళిపోయిందంటే ఆ ముసలమ్మ ఎంత బాధపడుతుంది ఏమి తలంచలే ఆ తల్లి పక్కన ఉన్నాయ భర్తతో అయ్యా ఏమ్మా ఈ కూతురు ఇలా చెప్తుంది పోని ఇచ్చేయి నేనున్నాను కదా వెంటనే ఆ చేయిని తీసి ఇచ్చేసింది దాన్ని గమనించిన రెండవ కూతురు మెల్లగా నాన్న దగ్గర పోయి అమ్మ దగ్గర ఏమీ లేదని తెలుసు ఇప్పుడు నాన్న దగ్గర పోయి నాన్న నాన్న మా ఆయన కూడా అంతే చాలా క్రూరమైన వాడు తప్పకుండా అడుగుతాడు నేను ఏం చెప్పాలి మీ అక్కకు బంగారు చేయిని దొరికింది నాకేం ఇచ్చావని అంటాడు ఏం చేయాలి నేను ఏం చేయాలమ్మా నా దగ్గర ఏముంది ఆ ఉంగరం ఉంది నా నాన్న ఆ బంగారం ఉంగరం చేయని చాపాడు నువ్వే తీసేసుకో తీసేసుకునింది మూడవ కూతురు అన్నీ గమనించి అక్కడే ఉంటుంది ఇద్దరు కూతురు వెళ్ళిపోయారు వచ్చి అమ్మా నాన్న నేను మీతో ఇంకా రెండు రోజులు ఉండాలని ఆశపడుతున్నాను మీ అక్కడే వెళ్ళిపోయారే ఎందుకంటే పండుగ అయిపోయింది వస్తువులు అక్కడక్కడ ఉన్నాయి మీ బట్టలంతా ఉతికాలి మా ఆయన చెప్పారు ఊరికనే రావద్దమ్మా మీ అమ్మ నాన్న ముసలి వాళ్ళు బట్టలంతా ఉతికి ఇల్లు అంతా క్లీన్ చేసి వారు సంతోషంగా ఉండాలి వారికి ఏమేం కావాలో అంతా చేసిరా అని పంపించాడమ్మా మా ఆయన గొప్పవాడమ్మా అప్పుడు అమ్మ నాన్న కళ్ళంది కన్నీరు వచ్చింది నేను మీకు ఏమి ఇవ్వలేదే ఏమి ఇవ్వలేదా మీరే కదా నాకు జీవం ఇచ్చారు నా రక్తం మీదే కదా అందుకే నేను ఇలా దేవుని మీ ప్రార్థన నాకు మంచి భర్త ఇచ్చాడు మా భర్త మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అప్పుడు ఆ కూతురు అన్ని పనులు చేసి ఇంటిని వెళ్ళుటకు ముందు అమ్మ నాన్న పాదములపై పాదములను తాకి ఆశీర్వాదం తీసుకొని వెళ్ళ వెళ్ళుతుంది అప్పుడు నాన్న పిలిచి చెప్తున్నాడు అమ్మా నువ్వు తీసుకొని పోతున్నావే నాన్న ఏం తీసుకొని పోతున్నా నాన్న మీ అక్క పెద్ద అక్క బంగారం తీసుకొని పోయింది రెండవ అక్క ఉంగరమును తీసుకొని పోయింది నువ్వు మాతోనే రెండు రోజులు ఉండి మాతోనే ఉండి మాకు అన్ని కార్యాలు చేసి మా హృదయాన్ని మోసుకొని పోతున్నావమ్మా నువ్వే మా హృదయం నిండా ఉన్నావు దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా ప్రభుని 
ప్రభుత్వం ఉండటకు నేర్చుకో లేకపోతే నీ మనస్సు నీ జీవితంలో ఏమీ లేదు అది లేదు ఇది లేదు అక్కడ పోవాలి ఇక్కడ పోవాలి ఆ టెన్షన్ ఈ టెన్షన్ వారిని చూడాలి వీరిని చూడాలి లోకముతో నిన్ను నింపేసి నీ దేవునే నువ్వు గాయపరచుటకు నేర్పిస్తుంది నీకు అర్థం కాదు నువ్వు తలస్తావు దేవుని దగ్గరికి వచ్చిన దేవా నువ్వు నాకు ఇది చేయి నువ్వు కళ్ళు ఉన్నాయా ఎందుకు ఇలా జరుగుతున్నాయి పోరాడుతావు ప్రభులో ఉండటకు నేర్చుకో ప్రభు నాకు సేవ చేయ నేర్చుకో ప్రభులో ఆనందించుటకు నేర్చుకో అందుకే ప్రభు పలుకుతున్నాడు నాలో నెమ్మదిగా ఉండి నీ బలమును అధికం చేసుకో నా చేతిలో ఉండి నా బలముతో నీ బలమును అధికం చేసుకో అందుకే కళత్తీరుకు రాసిన లేక ఐదు పదారు ప్రభు సన్నిధితో ప్రభు ఆత్మతో నిన్ను నింపుకొని ఈ శారీరక వాంఛలను చేయించు ఈ లోకాన్ని దాటి వెళ్ళు ప్రభు మనల్ని పిలుస్తున్నారు ఆయన సన్నిధిని ఆయనతో ఉండి ఆయనలో ఆనందించి ఆ దేవునికి సేవ చేయటలో ఆనందించు నీ జీవితం ధన్యమవును ఒకరోజు మరియాని స్త్రీ ఏసు పాదంలో పై కూర్చుని ఏసుని శక్తిని ఏసుని జ్ఞానమును ఏసుని వాక్యమును స్వీకరించుకున్నప్పుడు వాళ్ళ అక్క చెప్తుంది మర్యాన పంపించండి అప్పుడు ప్రభు చెప్పాడు వాళ్ళ అక్కతో మార్తమ్మా మార్తమ్మా నువ్వు ఎన్నో పనుల్లో మునిగావు ఏమీ లేని వ్యక్తిగా మారిపోతున్నావు కానీ ఆమె నా పాదములపై కూర్చొని నా సన్నిధిని అనుభవిస్తుంది నా వాక్కుతో తన మనస్సుని నింపుతుంది ఆమె నా నుండి పొందుకొన్నది ఎవ్వరు ఆమె నుండి తీసివేయలేరు ఒక నిమిషం మోకరించి ప్రార్థించుకుంటాం పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా నీ సన్నిధిలో నీ బిడ్డలైన మేము చేరుకున్నామయ్యా తండ్రి నీ సన్నిధి చేరుకున్నాము వస్తున్నాము తండ్రి యహోవా ఈరే తండ్రి దేవా నీ సన్నిధియే మాకు చాలయ్యా నీ సన్నిధిలోనే మేము నీతో ఎలా ఉండాలి ఒక్కొక్కరితో ఎలా ఉండాలి నీవు మాకిచ్చిన వారిని ఎలా ప్రేమించాలి ఈ లోకంలో మేము గాయాలు పొందినప్పుడు ఆ గాయాలకు బలిగా మారకుండా ఆ గాయపరిచిన వారిని కూడా ఎలా మన్నించాలి ఇవి అన్నీ నేర్చుకుంటాము స్వామి ఇదిగో వస్తున్నాం ప్రభునకు మనల్ని అర్పిస్తామా ఏహోవా ఈరే తండ్రి దేవా నీవు మాత్రం చాలు నాకు ఏహోవారప్పా గుణపరచే దైవం నీ గాయాల చేత స్వస్థతని చితిరి కుమార కుమార్తె నీ హృదయాన్ని తెరచి ప్రభునకి నిన్ను అర్పిస్తావా ప్రభులు ఆనందించు ప్రభులు నిన్ను బలపరచుకో హలెలుయా హలెలుయా ప్రభునకు మిమ్మల్ని ప్రతి పూర్తిగా అర్పించు ఎస్ఐయా నీ సన్నిధిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని అయ్యా దర్శించండి వారు ఎక్కడ గాయపడి నిన్ను పొందకుండా ఎక్కడ కూడా వారి జీవితాన్ని చేసి గాయాలు వేదనతో ఉండవచ్చు తండ్రి వారు నీ దగ్గరికి తిరిగి వస్తున్నారయ్యా నీ సన్నిధితో నీ అగ్నితో నింపుమయ్యా వారి గాయాలను గుణపరచమయ్యా నెమ్మది లేని హృదయాన్ని నెమ్మదితో నింపుమయ్యా వారు ఎలా చేయాలి గాయపరిచిన వారిని ఎలా మన్నించాలి ఎలా ఒక్కొక్కరితో ప్రవర్తించాలి నేర్పించయ్యా ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించు వారి కుటుంబంలో మూయపడిన ప్రతి దీవెనలు 
మళ్ళీ తెరవపడును గాక ఇదిగో నేను చూస్తున్నాను ఎంతో మంది నువ్వు తాకి గుణప్రస్తున్నావు నడుమ వేదనతో ఉన్నవారిని తాకుతున్నావు ఎల్సి ఎవరు ఎల్సి ప్రభువా నువ్వు తాకి గుణప్రస్తున్నావు ఆ బిడ్డను పాదములపై నడవలేని శక్తితో ఉన్నవారిని నీవు శక్తి ఇస్తున్నావు చాలా మందిని తాకుతున్నావు శరీరం తల నుండి అర్రి కాళ్ళ వరకు ఆశీర్వదిస్తున్నావు చాలా మందిని నీ వెలుగుతో నింపుతున్నావు స్తోత్రమయ్యా ఈ వెలుగుల వీరు ఆనందించరు కాక ఈ వెలుగుల వీరు సంతోషించరు కాక ఈ వెలుగు చేత చీకటి నుండి విడుదల పొందుదురు కాక వీరు ఆనందించి నీ మహిమను అభిషేకం పొందుదురు కాక తండ్రి దేవా నీవు మాత్రం చాలు నాకు ఏకోబారప్పా గుణపరచే దైవం గాయాల చిత్త స్వస్థతనిచ్చితివి ఏకోబాషమ్మా నాతోనే ఉన్నావే అవసరమెల్లా తీర్చేదూ నీవు మాత్రం చాలు 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 నాకు తండ్రి దేవా నీవు మాత్రం చాలు నాకు తండ్రి దేవా నీవు మాత్రం చాలు నాకు గోవారప్పా గుణపరచే దైవం గోవారప్పా గుణపరచే దైవం గాయాల చేత స్వస్థతనిచ్చి దివి మీ గాయము చేత స్వస్థతనిచ్చి దివి ఏహోవాక్షమ్మా నాతోనే ఉన్నావే ఏహోవాక్షమ్మా మాతోనే ఉన్నావే అవసరమెల్లా నీవు మాత్రం చాలు నీవు మాత్రం చాలు నాకు నీవు మాత్రం చాలు నీవు మాత్రం చాలు నీవు మాత్రం చాలు నాకు పరిశుద్ధుడా ఉన్నత దైవమా ఏహోవా పరిశుద్ధుడా ఉన్నత దైవమా వేరు దైవం లేదు మాత్రం చాలు 
നീവ് മാത്രം ചാടു നീവ് മാത്രം ചാടു നാക്കു നീവ് മാത്രം ചാടു നീവ് മാത്രം ചാടു നീവ് മാത്രം ചാടു സർവശക്തികള സർവേശ്വരുടു പിതാ പുത്ര പവിത്ര ആത്മാ മനമന്ദരണി ആശീർവദിച്ച് ും ചാലും